কুলপড়োয়া শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে ফাইনাল ইয়ারে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কিংবা চাকরিজীবীরাও একটি সফল কেরিয়ারের স্বপ্নে ভিগুর থাকেন কিন্তু সঠিক দিক নির্দেশনা কেরিয়ার প্ল্যানিং বা কেরিয়ার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় বেশিরভাগই পিছিয়ে পড়েন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন বিষয়গুলোর চাহিদা কেমন বাড়ছে বা কমছে এ বিষয়েও অনেকের স্পষ্ট ধারণা থাকে না বাংলাদেশে প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েশন করে বের হয় দেখা যায় তাদের মধ্যে তেত্রিশ বা গ্রাজুয়েট কোনো চাকরি পায় না এক কথাই বলতে গেলে তারা বেকার বসে থাকে বেকারত্ব বাংলাদেশের অনেক বড় সমস্যা বর্তমানে এ বেকারত্বের মূল কারণ হিসেবে ধরা হয় গ্রাজুয়েশনের সময় ভুল বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা নিজের জন্য কোন সেক্টরটা বেশি উপযুক্ত এবং এর মধ্যে কোন সেক্টরের চাহিদা আগের চেয়ে তুলনামূলক ভালো আগে সেটা ঠিক করে নিতে হবে চলুন দেখে নেওয়া যাক ভবিষ্যতে যে দশটি বিষয় কেরিয়ারের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে এক কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বর্তমান যুগ কম্পিউটারের যুগ এবং এই কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়ার কোনো অসুবিধা হয় না এখন প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টি আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য রাখা হয়েছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টিতে কম্পিউটারের মৌলিক এবং উন্নত দিক সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান এবং একাডেমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এছাড়াও হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার দুটি সম্পর্কে শেখানো হয় এই সাবজেক্টটি মূলত চার বছর পড়তে হয় গ্রাজুয়েশন করার জন্য এসএসসি এবং এইচএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করে আপনি গ্রাজুয়েশনের সময় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় করতে পারবেন এই বিষয়টি পড়লে ভবিষ্যতে অনেক সেক্টরে কাজ করা সম্ভব যেমন মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডাটা রিচার্জ ওয়েব ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন ইত্যাদি দুই ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং বর্তমানে চাকরির সেক্টরগুলোর মধ্যে ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সবচেয়ে বেশি এগিয়ে ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং নিয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে ভালো চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে এ বিষয়ে পড়াশোনা করে শিক্ষার্থীরা রেকর্ডিং অর্থ বিশ্লেষণ লেনদেন এবং দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে শিখতে পারবে এসএসসি এবং এইচএসসিতে বাণিজ্য বিভাগে পড়াশোনা করে আপনি গ্রাজুয়েশনের সময় ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং নিয়ে পড়তে পারবেন এ বিষয়টি নিয়ে পড়লে যে চাকরিগুলো ভবিষ্যতে করা সম্ভব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কর্পোরেট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার ফাইন্যান্স অ্যাডভাইজার ট্যাক্স অ্যাকাউন্টেন্ট ইন্স্যুরেন্স ব্রোকার কমপ্লায়েন্স অফিসার ইত্যাদি তিন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং মার্কেটিং হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং মার্কেটিং এই দুটো বিষয়ের এখন অনেক বেশি ডিমান্ড হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং মার্কেটিং এই দুটি বিষয় নিয়ে পড়লে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকরি পাওয়া সহজ হয়ে যায় ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলোর চাহিদা আরও বাড়তে থাকবে মার্কেটিংয়ের শিক্ষার্থীরা বাজার বিশ্লেষণ কীভাবে ব্যবসা প্রচার করতে হবে গ্রাহকদের কীভাবে পণ্য কেনার জন্য রাজি করাতে হবে এবং নিজের পণ্য কীভাবে অন্যের পণ্য থেকে আলাদা করে প্রচার করতে হবে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে শিখতে পারবে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট করলে গ্রাহক এবং কোম্পানির রিলেশনশিপ আর কোম্পানি এবং কর্মচারীদের রিলেশনশিপ সম্পর্কে জানতে পারবে আরও জানতে পারবে কীভাবে কোম্পানির ভিতর কর্মচারীদের হক রক্ষা করা যায় এ বিষয়টি নিয়ে পড়লে যে চাকরিগুলো ভবিষ্যতে করা সম্ভব এইচআর ম্যানেজার ব্র্যান্ড ম্যানেজার সেলস ম্যানেজার এইচআর জার্নালিস্ট মার্কেটিং অ্যানালিস্ট ডিমান্ড প্ল্যানার ইত্যাদি চার ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বাংলাদেশের অনেক ছাত্র ছাত্রী পড়তে পছন্দ করেন বিষয় নির্ধারণ করার সময় চিন্তা ভাবনা করে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নেওয়া উচিত কারণ অনেকেই এই সাবজেক্টটি কঠিন বলে মনে করেন এবং মাঝরাস্তায় পড়াশোনা ছেড়ে দেয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক ভালো একটি বিষয় যদি বুঝে পড়া যায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আপনি দেশ এবং দেশের বাইরে অনেক কাজ করতে পারবেন এ বিষয় মূলত যা শেখানো হয় সিস্টেম অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং অফ ম্যাঘাট্রনিক্স টেকনোলজি ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট অটোমেশন কন্ট্রোলিং সিস্টেম অ্যাকোস্টিক কনসালটেন্ট ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি পাঁচ আর্কিটেকচার বর্তমান বিশ্বের অত্যন্ত জনপ্রিয় বিষয় হচ্ছে আর্কিটেকচার ছাত্র ছাত্রীরা যদি আর্কিটেকচার নিয়ে পড়তে পারে তাহলে ভবিষ্যতে চাকরির কোনো অভাব হয় না 
আর্কিটেকচার একটি ডিজাইন এবং স্ট্রাকচার বেসড বিষয় বাংলাদেশে আর্কিটেকচার পড়তে প্রায় পাঁচ বছর সময় লাগে এসএসসি এবং এইচএসসিতে মানবিক বিষয়ে পড়াশোনা করে আপনি গ্রাজুয়েশনের সময় আর্কিটেকচার নিয়ে পড়তে পারবেন আর্কিটেকচার নিয়ে পড়লে ভবিষ্যতে খুব ভালো চাকরি পাওয়া যাবে সেই চাকরি হবে সম্মানজনক এবং বেতনও বেশি হবে এই বিষয়টি মূলত বিল্ডিং ডিজাইনিং নিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে পড়লে যে চাকরিগুলো ভবিষ্যতে করা সম্ভব সিআরডি টেকনিশিয়ান কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচার বিল্ডিং ডিজাইনার ইন্টেরিয়র ডিজাইনার ইত্যাদি ছয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়া সহজ হয়ে যায় ছাত্রছাত্রীরা সরকারি এবং বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারবেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মূলত রাস্তা ব্রিজ রেল লাইন ইত্যাদি ডিজাইনিং এবং কনস্ট্রাকশন সম্পর্কে শেখানো হয় এই বিষয়টি নিয়ে পড়লে যে চাকরিগুলো ভবিষ্যতে করা সম্ভব কনসালটিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার জিওলজিস্ট বিল্ডিং সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার এনভারনমেন্টাল কনসালটেন্ট ইত্যাদি সাত ফার্মেসি বাংলাদেশে ফার্মেসি সেক্টর দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতে এই সেক্টর আর অনেক এগিয়ে যাবে কাজেই ছাত্রছাত্রীরা যদি ফার্মেসির সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করে তাহলে ভবিষ্যতে অনেক ভালো ভালো চাকরি করতে পারবে ফার্মেসি বিষয় মূলত ওষুধের কেমিক্যাল বিশ্লেষণ এবং তৈরির প্রণালী শেখানো হয় এই বিষয়টি নিয়ে পড়লে যে চাকরিগুলো ভবিষ্যতে করা সম্ভব কমিউনিটি ফার্মাসিস্ট হসপিটাল ফার্মাসিস্ট রিসার্চ সায়েন্টিস্ট ইত্যাদি আর্ট ইকোনমিক্স বর্তমানে ইকোনমিক্স বিষয়ের অনেক ডিমান্ড বাংলাদেশে ভবিষ্যতেও এই বিষয়ে ডিমান্ড থাকবে অর্থনীতি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে চাকরি পাওয়া অনেক সহজ এই বিষয় মূলত ম্যানুফ্যাকচার সার্কুলেশন এবং জিনিসপত্রের খরচ সম্পর্কে শেখানো হয় ইকোনমিক্স নিয়ে পড়লে যে চাকরিগুলো ভবিষ্যতে করা সম্ভব ইকোনমিস্ট স্ট্যাটিস্টিয়ান প্রোডাক্ট ম্যানেজার সিনিয়র মার্কেট অ্যানালিস্ট কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিস্ট ইত্যাদি নয় আইন আইন নিয়ে পড়লে ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে অনেক ভালো চাকরি করতে পারবে কারণ বাংলাদেশে এই বিষয়ের অনেক ডিমান্ড এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি দেখলে মনে হয় ভবিষ্যতে বাংলাদেশে উগুলের চাহিদা আরও বাড়বে আইন বোর্ডে যে চাকরিগুলো ভবিষ্যতে করা সম্ভব প্রভিশন অফিসার প্যারালিগাল পলিসি অ্যানালিস্ট সিনিয়র কমপ্লায়েন্স অফিসার ইমিগ্রেশন লয়ার ইত্যাদি দশ ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং বাংলাদেশে এই বিষয়টির ডিমান্ড দিন দিন বেড়েই চলেছে আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টর অনেক বেশি উন্নত এবং আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গার্মেন্টস ম্যাটেরিয়াল এক্সপোর্ট করে থাকি কাজেই ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ে পড়াশোনা করলে তাদের ভবিষ্যতে চাকরি পেতে সুবিধা হবে এই বিষয়টি নিয়ে পড়লে যে চাকরিগুলো ভবিষ্যতে করা সম্ভব ফ্যাশন ডিজাইনার রিটেল ভায়ার রিটেল মার্চেন্টাইজার স্টাইলিস্ট টেক্সটাইল ডিজাইনার ইত্যাদি বন্ধুরা এর সাথে আমরা আজকের ভিডিওটির একদম শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি শেষ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ